ప్రకాష్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారు చాలా నమస్తే సార్ చాలా ఇదిగా ఫైర్ అయ్యారు నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే యా డెఫినెట్ గా బడ్జెట్ వచ్చినప్పుడు సెంట్రల్ బడ్జెట్ వచ్చినప్పుడు ఒక స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఆయన దాని మీద రియాక్ట్ అవుతారు బాగుంటే బాగుంది అంటారు బాగాలేకపోతే బాగాలేదు అంటారు విమర్శిస్తారు ఘాటుగా విమర్శిస్తారు కానీ ఇది బడ్జెట్ మీద కోపమా లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసిందారా నాకు అర్థం కాలేదు సో దీని మీద మీ పార్టీ రియాక్షన్ ఏంటి తెలంగాణ పార్టీ పైగా అందులో పదాలు కూడా దొరిలిన యథావిధిగా మీరు తిట్టినట్టే వారు కూడా తిట్టేశారు మామూలుగానే కుక్కలు నక్కలు ఇంకేయో చాలా నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను మీరు అన్నదే కరెక్ట్ ఆయన బడ్జెట్ కంటే ఎక్కువ బీజేపీ మీద తిట్టడం కోసం బీజేపీ నాయకులను తిట్టడం కోసం పరుష పదజాలతో తిట్టడం కోసం ఉపయోగించినటువంటి వేదికగా నేను ఈరోజు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చూసింది తప్ప అందులో ఏమాత్రం కూడా పసలేదు అనేది నా అభిప్రాయం అయితే నేను నేను ప్రకాష్ రెడ్డి మీరు వెంకటకృష్ణ గారు ఇంకో కార్యకర్త ఉంటాడు ఇంకో నాయకుడు ఉంటాడు ఎక్కడన్నా భాష తప్పు మాట్లాడితే క్షమించమన్నో లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో వస్తాయి కానీ ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తి ఈ రోజున అంత గతంలో కూడా మాట్లాడాడు వాడు వీడు ఒక కేంద్ర మంత్రిని పట్టుకొని వాడు వీడు అనేటువంటిది కూడా బయ్యారంకు సంబంధించిన దాంట్లో మాట్లాడినాడు మోడీని ఫాసిస్ట్ అన్నాడు నేను అన్నాను అని ఈరోజు మళ్ళీ కూడా చెప్పినాడు అంటే నేనేమంటే ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో గౌరవప్రదమైనటువంటి వ్యక్తి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ భాష మాట్లాడడం అనేటువంటిది మాత్రం ఖచ్చితంగా దీన్ని ఖండిస్తున్నాం సార్ ఖండించడం అంటే ఈ స్థాయికి దిగజారిన ముఖ్యమంత్రి అనే పదాన్ని నేను ఉపయోగిస్తున్నాను అంతకంటే దిగజారి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు దిగజారిన ముఖ్యమంత్రి ఆ భాష చదువురాని వాళ్ళు కూడా అంటే డెబ్బై వేల పుస్తకాలు చదివినటువంటి వ్యక్తి కాదు కదా ఒక్క అక్షర జ్ఞానం లేని వాళ్ళు కూడా ఇంతకంటే పరుషమైనటువంటి దారుణమైనటువంటి భాష మాట్లాడరు సార్ గౌరవప్రదంగా మాట్లాడతారు గౌరవం ఉంటుంది కేంద్ర మంత్రిని పట్టుకుని నువ్వు నేను అందుకోసం చెప్తున్నాను మళ్ళీ నేను క్లారిటీ చెప్తున్నాను సార్ ముఖ్యమంత్రి హోదాలు ఉన్న వ్యక్తి గౌరవప్రదంగా మాట్లాడనేటువంటి పదాన్ని నేను ఉపయోగిస్తున్నా మిగతా వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా ముఖ్యమంత్రి వ్యక్తి అది కేంద్ర మంత్రిని పట్టుకొని ఒక మహిళా కేంద్ర కేబినెట్ మాత్రమే నువ్వు నువ్వు సిగ్గు లేకుండా ఈ పదాలు ఒక మహిళ కేంద్ర మంత్రిని పట్టుకొని మాట్లాడడం అనేటువంటిది మీకు శోభన్ అనిపిస్తే ఇది కరెక్ట్ భాష అనుకుంటే ఇక మీరు చెప్పండి వెంకటేశ్వర్ నేను ఇంకా అంత అంతలా కంటే నేను ఇంకెక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు నువ్వు సిగ్గు లేకుండా అని కేంద్ర మంత్రిని ఆర్థిక మంత్రిని సంబోధించడం అనేది ఒక ఏ ముఖ్యమంత్రికైనా అసలు పరి మనని రోజు తిట్టుకునేటువంటి వ్యక్తి గురించి అయినా ఒక మహిళ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక గౌరవమైన భాష ఉంటుంది మహిళ గురించి ముఖ్యంగా జెంట్స్ గురించి మగవాళ్ళ గురించి మాట్లాడతాం కూడా గౌరవం ఉండాలి కేంద్ర మంత్రుల గురించి అది కూడా పార్లమెంట్ లో మాట్లాడిన భాష పార్లమెంట్ లో మాట్లాడిన అంశాల మీద ప్రైవేట్ గా స్పందిస్తూ అది కూడా ఎక్కడ స్పందించాడు తెలంగాణ భవన్ లో స్పందించలే ప్రగతి భవన్ లో స్పందించాడు అది ఎవరి జాగ్రత్త కాదు అది తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆస్తి అక్కడ స్పందించడం అనేది చూసారా ఇది ఎంత దుర్మార్గం అంటే ఇది బాధకరమైన విషయం అని చెప్పదలుచుకున్నా ఈ స్థాయికి దిగజారడం అనేటువంటిది ఆయన ముఖ్యమంత్రికి స్థాయి తగదు దిగజారత అంటే మనం చేయగలిగింది లేదు ఇంకా దిగజారనేయండి దిగజారిన వ్యక్తులకు ఏం జరుగుతుంది అనేది చరిత్ర చెప్పిన సత్యం చాలా ఉంది కాబట్టి నేను బడ్జెట్ మీద బడ్జెట్ మీద ఆయనే మాట్లాడేది 